സുവോളജിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുവോളജിയിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയത് എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഞ്ച് നിർത്തിയത് നമുക്കിനി അതിന് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അതായത് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പഠി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ഓർമ്മയിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കാരണം അത് അത് എല്ലാ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പഠിച്ച് തന്നെ പോകണം മെൻ്റലിൻ്റെ മരണശേഷം നമുക്കിനി മെൻ്റൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് മെൻ്റലിൻ്റെ മരണശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിലാണ് മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്ന് മെൻ്റലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റീഡിസ്കവർ ചെയ്തു റേ ദേ റീഡിസ്കവർ ദ മെൻറ്റേരിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഹ്യൂഗോ ഡീവിരിസ് കോറൻസ് വോൺ ഷെർമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് മെൻ്റലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവറിയെ റീഡിസ്കവർ ചെയ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ച വലുതായിരുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായി വന്നു അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു കോശത്തെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു അങ്ങനെ കോശത്തെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എന്തോ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലായി എന്താണ് ക്രോമസോംസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അവരതിനെ ക്രോമസോംസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അവർ മൈക്രോസ്കോ അന്നത്തെ കാലത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ പതുക്കെ വലുതായി വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവരെന്ത് ചെയ്തു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗത്താൽ അവർ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു സെൽ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ആ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വസ്തു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരത് കളർ ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റെയിൻ അത് നമ്മൾ കോശത്തിനകത്തെ ഒരു വസ്തുവിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സ്റ്റെയിൻ കൊടുത്ത് അതിനെ അവർ കണ്ടു അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ക്രോമസോംസ് അതായത് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളേർഡ് ബോഡീസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളേർഡ് ബോഡീസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ക്രോമസോംസിനെ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഏതോ ഒരു വസ്തു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ വസ്തുവിനെയാണ് അവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കളറിൽ കണ്ടത് അവർ കളർ ഉപയോഗിച്ചു കാണാൻ വേണ്ടി ഡൈ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ കളർ അതിനുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് പേരിട്ടതിനെ ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളേർഡ് ബോഡീസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ക്രോമസോമിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കളേർഡ് ബോഡീസ് എന്ന് തന്നെ ആണ് അപ്പം ആരൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തത് ഹ്യൂഗോ ഡീവിരിസ് കോറൻസ് വോൺ ഷെർമാർഗ് ഈ പേരുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഈ പേരുകളെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇയറും ആലോചി ഓർത്തു വെക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇയറിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ര പ്രവർത്തനം ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചെയ്തത് ഇവർ ഈ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ നല്ലവണ്ണം ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ ചെയ്ത പറയുക ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡൈവിരിസ് കോറൻസ് ആൻഡ് വോൺ ഷെർമാർ ലീഡ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്
വാൾട്ടർ സട്ടൺ ആൻഡ് തിയോഡോർ ബോവേരി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേർന്ന് ചെയ്തു ദേ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് വാസ് പാരൽ ടു ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ജീൻസ് ദറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്രോമസോമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ക്രോമസോമൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സിമിലർ ടു ദ ജെയിൻസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ജീൻസ് ജീൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പോലെയാണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ പഴയതൊക്കെ ഓർക്കണം ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വഭാവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒരു സ്വഭാവത്തിന് എത്ര ജീൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ജീനുകളുണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ജീനുകളെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്ത് അലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ജീൻ മാതാവിൽ നിന്നും അതേ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ജീൻ പിതാവിൽ നിന്നും കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് ജീനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്വഭാവം പ്രോജനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്രോമസോമും ക്രോമസോമും എന്താണ് ഒരേ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മാതാവിൽ നിന്നും ക്രോമസോം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിതാവിൽ നിന്നും ക്രോമസോം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വാൾട്ടർ ആൻഡ് സട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈ ദ ബൈ നയൻറ്റീൻ നോ ടു വാൾട്ടർ ആൻഡ് സട്ടൻ കെറഡൗ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഡ്യൂറിംഗ് സെൽ ഡിവിഷൻ അപ്പം ആ സമയത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ സമയത്ത് ഈ ഉള്ള ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഇവർ പഠിച്ചപ്പം ഇവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ ദ ഓർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആർ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ജീൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം പോലെ തന്നെയാണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി വാട്ടർ ആൻഡ് സട്ട് സട്ടൻ വാട്ടർ സ വാട്ടർ സട്ടൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ബോബരിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇത് വെച്ച് അവർ മെൻ്റൽസിൻ്റെ ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം മെൻ്റലിൻ്റെ ലോ കറക്റ്റാണ് മൂന്ന് ലോസ് ഉണ്ട് മെൻ്റലിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ മൂന്ന് ലോയും ഇവർ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ ക്രോമസോമിൻ ക്രോമസോമിൻ്റെ ആ ഡിവിഷൻ രീതിയും വെച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെയും അതുപോലെ ജീനിൻ്റെയും ഒന്ന് ജീനിനെയും ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഇവരെ ഇവയെ തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് കമ്പാരിസൺ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവയെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം ജീൻസിൻ്റെയും ക്രോമസോമിൻ്റെയും ഓക്കെ അതായത് രണ്ടും ക്രോമസോം ആയാലും ക്രോമ അത് നമ്മൾ ക്രോമസോം പറയുന്നു രണ്ടാമത് ബിജിൻസ് പറയുന്നു ക്രോമസോം എങ്ങനെയാണ് അക്കോസ് ഇൻ പെയേഴ്സ് ജോഡികളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസിന് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് അത് അത് അതായത് ക്രോമസോംസ് ജോഡികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതേപോലെ ജീൻസിന് എത്ര എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പെയറായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ജോഡികളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ക്രോമസോംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പെയർ അതേപോലെ തന്നെ ജീൻസ് ആർ ആൾസോ ഒക്കർ ഇൻ പെയർ ഇനിയോ ക്രോമസോമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലോ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുകയാണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ദേ സെഗ്രിഗേറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഗമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഗമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഗമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സച്ച് ദാറ്റ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു എ ഗമീറ്റ് അല്ലേ അതായത് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് നടന്നിരിക്കുകയാണ് ആ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോമിനകത്ത് ഇവ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കറക്റ്റ് പകുതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡിയാണ് ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡിയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണം ഒരു ഗമീറ്റിലോട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണം മറ്റൊരു ഗമീറ്റിലോട്ടുമാണ് പോകുന്നത് അപ്പം സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെഗ്രിഗേഷൻ ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ജീനുകളും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ജീൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ അകത്താണ് ജീൻ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജോഡി ക്രോമസോമാണ് ഇത് ഒരേപോലെ ജോ ക്രോമസോം ഇത് ഒരു ഗമീറ്റിലോട്ടും ഇത് മറ്റൊരു ഗമീറ്റിലോട്ടും പോ പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ജീനും ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗമീറ്റിലോട്ട് പോകും ഈ ജീൻ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ഗമീറ്റിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ജീനുകളും
there is independent pairs segregate independently of each other chromosomes independent pair segregate independently adha id 23 jodi undu ide pole mattu jodi undu id idinde kooda alla id idinde kooda alla pogunnathu id vera pratheegam pogum independent aayittu pogum swatantra apavihana niyamam nerathe padichu thaneyana അത് തന്നെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ദ ക്രോമോസോം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വൺ പെയർ സെഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് അനദർ പെയർ അല്ലേ ജീനിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ജീനിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ജീനുണ്ട് ഈ ഒരു ജീനുണ്ട് ഇൻഡി ഒരു 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 പെയറിലെ ഓരോ ജീനുകളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് ഇവ ഓരോന്നും അതായത് ഈ ജീനുകൾ ഓരോന്നും സബ്ഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവേരിയാണ് സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവേരി ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ജീനിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം അവരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് theory of inheritance chromosomal theory of inheritance ennu parayunnathu endha chromosomal theory of inheritance ennu parayunnathu so this chromosomal theory of inheritance states that the pairing and the separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carry ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത് ദ പെയറിങ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് വുഡ് ലീഡ് ടു ദ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ക്യാരി അപ്പം ക്രോമസോമും ജീനും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് ലീഡ് ടു ദ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ക്യാരി അപ്പോൾ ക്രോമസോം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രോമസോമിൽ കാണുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ പെയറിങ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് വുഡ് ലീഡ് ടു ദ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ക്യാരി അതായത് ഒരു ജോഡി ക്രോമസോം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ക്രോമസോമിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീനുകളും ക്രോമസോമിനോടൊപ്പം സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോൺ മെൻറ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലിങ്കേജ് എന്ന് നോൺ മെൻറ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ലിങ്കേജ് നമ്മൾ ഇനിയാണ് ഇനിയാണ് അത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ലിങ്കേജിനെ പറ്റി നല്ല ആധികാരികമായിട്ട് പഠനം നടത്തി പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് തോമസ് ഹണ്ട് മോർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് മോർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടി എച്ച് മോർഗൻ ലിങ്കേജിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ജീവിയില ആ ജീവിയാണ് ഡ്രോസോഫില മെലനോഗാസ്റ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പറയും ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ഡ്രോസോഫില മെലനോഗാസ്റ്റർ അഥവാ ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ജീവിയിലാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പഴയീച്ച എന്ന് പറയും വീട്ടിൽ നമ്മൾ പഴുത്ത ചക്കയൊക്കെ വെട്ടിമുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെറിയ തരം ഈച്ച വന്ന് അതിനെ ഇങ്ങനെ അതിൽ വന്നിരിക്കും ഒരു ധാരാളം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിങ്കേജിനെ ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റഡിക്ക് ടി എച്ച് മോർഗൻ ഡ്രോസോഫിലായെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ ഡ്രോസോഫിലായെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോജനീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോയിങ് മീഡിയത്തിനകത്ത് അതിന് ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത 
ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് 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 പുതിയ 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 പ്രോജനീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് മറ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമുകൾ വലുതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പെട്ട ഈ ക്രോമസോമിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈവൻ ഒരു ലൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോ സാധാരണ ലൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രോമസോമുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെയോ ഇതിന് ഈ ഫ്ലൈക്ക് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം പല തരത്തിലുള്ളത് റെഡ് ഐഡുണ്ട് വിങ്സിന് കണ്ണിനും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആകൃതിയും കളറും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈകളുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഓരോരോ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പയർ ചെടിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉയരക്കൂടുതൽ ഉയരക്കുറവ് പൂവിൻ്റെ നിറം കായയുടെ ഷെയ്പ്പ് അങ്ങനെ ആക്സിയൽ ഫ്ലവർ ടെർമിനൽ ഫ്ലവർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സ്വഭാവങ്ങളും അതിനകത്ത് പലതായി പല സ്വഭാവങ്ങൾ അതിനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ടോ ടി എച്ച് മോർഗൻ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈയെ നമ്മൾ എന്ത് എന്തായിട്ട് എടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണ വസ്തുവായിട്ട് സ്പെസിമെനായിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തത് അപ്പം ലാബിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈയെ ഒരുപാടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ